നമസ്കാരം മലയാള വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വർണക്കടത്ത് റാണി നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യം അസാധാരണ വാക്ചാതുര്യം അറബികളെ അടക്കം സംസാരിച്ച് വീഴ്ത്താനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് സർക്കാരിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈവെള്ളയിൽ സാധാരണക്കാരന് മുന്നിൽ തുറക്കാത്ത വാതിലുകളും തുറപ്പിക്കുന്ന അസാമാന്യത ഏത് കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസിലും ആരെയും ഊരിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അസാമാന്യത അങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ സ്വപ്ന സുരേഷൻ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പേരും കൂടി സ്വപ്നയ്ക്ക് ചാർജ് നൽകുകയാണ് സ്വപ്നയുടെ പ്രൊഫഷണലിൽ സ്വപ്നയെ വിളിക്കുന്നത് ഡീൽ വുമൺ എന്നാണ് അതായത് ഏത് കേസിലും ഏത് കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസിലും എത്തി അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് നൽകുന്ന പ്രത്യേക കഴിവുള്ളയാളാണ് ഈ പറയുന്ന ഡീൽ വുമൺ എന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് അത്തരത്തിലുള്ള നിർണായകമായ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ വളരെ കുറച്ച് കാലമായി മാത്രമേ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഒരുവിധം നല്ലതല്ലാത്ത ഇടപെടലുകളിലെല്ലാം ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഷംന കേസിലടക്കം ഈ പറയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പേര് ഉയർന്നു വന്നു എന്നുള്ള വിവരം പോലീസിനെ ഞെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സൂചനീയ വിവരമോ നൽകാതെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരിക്കലും ഇത്രയും സ്വർണം പിടികൂടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്രോതസ് എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്രോതസ് വന്നത് ഷംന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം ഷംന കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികൾ ഏത് കേസിലും ഊരി നൽകുന്ന ഡീൽ വുമണെ പറ്റി പോലീസിന് നിർണായകമായി മൊഴി നൽകുകയായിരുന്നു ആരാണ് എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൻ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നു വരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് കൗൺസിലേറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അപകടം പിടിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ആ ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായി ആ ഒരു പരിശോധനയ്ക്കായി മുതിർന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്ത്ര കേരളം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇതിനു മുൻപും സ്വർണ്ണക്കടത്തുകൾ നടന്നു വരികയായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്ത്ര മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുള്ള സ്വർണം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ ഇവിടെ ഒഴുകിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലീസിന് മനസ്സിലായത് ഷംനയുടെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കും ഈ പറയുന്ന ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായി അതൊന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു വിവരം ഇനി വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പുറത്തു വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എന്തായാലും ഈ വലിയ കടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചത് ഈ ഡീൽ വുമണിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ റെയ്ഡും അപകടമെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ കടത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ മറ്റ് ചില ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോകളും മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഷൂട്ടിങ്ങുകളും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അവയൊക്കെ മറയാക്കി ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകൾ നടക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങളും ചരിത്രത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷംന കേസിലെ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം ബ്ലാക്ക് മെയിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അത് വരും മണിക്കൂറുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും എത്ര ഗൗരവമുള്ള ഒരു കേസിലകപ്പെട്ടാലും അതിൽ നിന്ന് പുഷ്പം പോലെ ഊരിയെടുക്കുന്ന ഡീൽ വുമൺ അത് തന്നെയാണ് പോലീസിന് പൂർണ്ണമായും ഞെട്ടിച്ചത് ഡീൽ വുമണിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം തന്നെയാണ് ഈ വലിയ സ്വർണ്ണ വീട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തനിക്കെതിരെ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ സ്വപ്ന മുങ്ങുകയായിരുന്നു സ്വപ്ന മുങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ നൽകിയത് നമ്മുടെ സർക്കാരിലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ സഹായമില്ലാതെ ഈ കേസിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വപ്നയ്ക്ക് മുങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് എന്തായാലും വിവരങ്ങൾ ചോർന്ന് കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ സേഫായി തന്നെ സ്വപ്ന ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ തന
പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ ഐ ടി സെല്ലിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീടാണ് വെളിപ്പെട്ടത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത്രമേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സ്വപ്നയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതും ഏറെ നിർണായകമാകുകയാണ് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒരു സംശയമില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള സൂചനകളും സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പറ്റി പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഊർജിതമായി തന്നെ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല മുഖമൂടികളും അഴിഞ്ഞു വീഴും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത